叶夫人，上车说。不了，我把话说完就得回去，一旦被人发现就糟糕了。先这样的说吧。我们明天按计划回来的时候，他们就会说发现了赤伞的巢穴，是一个山洞，在黑背山，路途非常的艰险，平时根本不会有人去。神让在洞里做了机关，我去的时候已经完成一大半了，都是寨子里的小工做的零碎部件，究竟组合起来是个啥东西，有什么作用，就不得而知了。玄门的人也问过他，他只说，玄将有自有办法对付四等小姐。听我的话好吗？这个上面明确的标注了洞的位置和大致的方向，我建议四等小姐可以提前去探看一下。沈银灯在晚上的时候，会不会去黑背山？不会的，我住的那个旅馆就在他家对面。他和杨东的那个房间，我看得一清二楚。这两口子作息时间非常规律，每晚八点准时关灯睡觉，一觉到天亮。好，知道了。你先回去吧。把车藏起来，咱们进山。好。嗯、这才三天不见。觉得严夫人真的靠谱了很多，所以你对严夫人到底说了什么？他对你这么言听计从？我告诉他，沙瓦房的就是沈银灯，而沈银灯就是赤伞。所以沈银灯能变成陈婉的样子。你的反应也太平静了吧？因为我知道沈银灯和陈婉没有任何关系，所以听到这个消息，没什么接受不了的。总算不是笨的无药可救。不过赤伞能窥探别人的寄语，这个确实挺厉害的。技法是厉害，但胆子太小了。如果他胆子够大，敢冒险行事，他就会知道，我打他那一巴掌，不过是我残存力量的小小伎俩，根本对付不了他。不过他就是被我这一巴掌打得吓破了胆，就算咬碎牙齿，也不敢再往前迈进一步。说到这儿啊。还要多谢我当年名气够大，担得起让人闻风丧胆这四个字。这山路那么难走，你这高跟鞋能行吗？这到时候就让我背你了。要比吗？嗯。山路这么难走，要不要我扶着你，或者背着你啊？我现在也等我，跟上。天，你为什么跟那些人说你怀孕了？是洞里帮忙的人告诉你的，你怎么跟他们说的？我说，我说阿银这么说肯定是有他的原因的，我就让他们当做不知道，就不要对外讲了。什么原因？我以后再告诉你，可以吗？你的事
，我从不过问。其实也不用特意解释给我听。不过，阿爷，我们也该要个孩子了。也不知道为什么，我们结婚了这么久都没有。妈妈说，金阿尼寨那边有个巫医，很灵验的，我们可以。我累了。阿姨，杨波，你也累了，快去睡觉吧。可过不去啊！我知道那边有条小路，但是我得从山上先下去，然后再从山的那头再绕过去。不行不行不行不行，我太累了，让我先回来。这可不是开玩笑的啊！谁跟你开玩笑了？快过来！怕高啊？我怕高。等着吧。
的信号。要是撞上的是银灯，那可真出大事儿。你终究是询问众人。这次司藤逼着我去一行，我算是看清他真实面目了。陈小姐，你愿意帮我吗？没错，我说过我会帮你，就一定会做到。没事，你慢慢说。司藤对你做什么了？你们不是后天才回来吗？可是他逼着我早点回来。身受疼杀，我太痛苦了，我再也不想守他那些秘密了。秦、啊、放，你当心、啊啊醒醒！哎，我还没死吗？你当然没死啊，你活得好好的。你还没回答我刚才的问题。啊？什么？思腾他。也在这儿，司藤他，他说他有事儿，他先离开了，但是，他很不放心这里，所以让我留下来，呃，以免有什么意外发生。原来如此，我就说司藤这多疑的性格，怎么会在这个节骨眼上离开云溪寨？原来偷偷埋下了眼线，那他去忙什么了？沈小姐，司藤要找同类。你觉得他会只把希望寄托在你们玄门身上吗？我告诉你，他其实一直都有别的门路，但是具体什么事情我也不太清楚。毕竟我只是一个跑腿的，但是我知道他那头很笃定。他接到电话之后就直接就离开了。那你与他联系过吗？他真的找到了同族的踪迹啊？联系过了，他说他那边一切都很顺利。他会如期回来的。这样啊？是啊，毕竟这一路走来，司藤想做的事儿，就还没有不成功的呢。这么说，这些天，你一直都跟着我？没有啊，我其实就是知道你们一直是在这山上，但是呢，我也不敢跟得太近，因为四藤小姐跟我说了。绝对不能露马脚，但是我实在是很好奇你们到底上山干什么，所以我就上山去看看。我记得，啊，我记得当时我不是一脚踩踩空了吗？陈小姐，是你救的我，哇，这么高的血压，你你怎么会？哦，那只是我们玄门的普通技法罢了。你说司藤控制着你，他用什么控制你
，也是藤沙。除了藤沙，还能是什么？他如果用藤沙控制住你，你还能说出他的其他秘密吗？你们不也是被藤沙控制的吗？我知道了，你们是不是有不通过他的手？就可以解除他这的办法。只要你能证明你跟他不是一伙的，你能帮我们一起对付他，我自然能有办法帮你解了那藤沙。好，一言为定。一言为定。小姐，是这样的，我我现在得回去一趟。自从他会定期的跟你联络，我要是不回去的话，他会起疑心的。去吧。
什么伤，有个啥病，找几片叶子一围，就全好了，都不用去医院，太方便了。给我。山上去了，我给警方打电话，他死活都不接，要么就是山里信号太差，接不着，可把我急坏了。司藤跟你联系了吗？联系了，还好回来的及时。他说他今天下午就到。那么秦放，你想他回来吗？要说我真的希望司藤去死，那倒也不至于。但是你知道的，我这个人不喜欢受人控制。知道是知道，但是想要自保，完全依赖别人是不行的。你自己。也得做些什么，所以你现在可以告诉我，司藤的秘密到底是什么了吗？我知道他是怎么醒过来的。当真？当真。但是我不能告诉你，这是我唯一的筹码
我要确保你们解了我的藤沙之后再说。可以，但在这之前，你必须得帮我做一件事。是毒药。要对付司藤，我们必须做万全的准备。秦放和沈丹在一起做什么？看咱们秦放，多悠闲呀！这主子有事儿，他恐高；主子下落不明，他不说去找。倒是很有闲情逸致的在这看灯啊，这灯就这么好看吗？确实是太过分。古人讲，暗处观人，才能把人看得透亮。你信不信？待会儿我一回去，秦放见了我就会说：“哎呀，司藤，你这是跑到哪儿去了？我担心的很呢。”你也别太生气了。不生气，人之常情。哎、你这是干嘛？干嘛把鞋给扔了？司藤小姐，你找我？呃，对，我我想你差不多也该回去了。我正打算去拜访你，找我，不会是想让我宽限时日吧？呃，不是不是，托斯滕小姐的福，赤伞巢穴的事儿，总算是找到了。哦，是吗？嗯、哦。这样吧，我刚回来有点累，今天晚上先休息一夜，明天一早，跟你们一块儿去看看。好的，斯滕小姐，那您好好休息啊，明早见啊。我说你们这一天天都干嘛呢？你说我们干嘛？就这藤沙，一天不解，我丑啊！你倒好，你一点都不丑。我没说这个。什么？你们身为玄门中人，啊？算了，我也希望你们早点解了藤沙，赶紧回去。你真赞同他们？赞同什么？玄门啊，一起对付司藤小姐。咱俩又不是外人，你跟我说说。一族嘛，有的一族，确实该千刀万剐。严福瑞，你，哎，有人性吗？司藤，你终于回来了。是啊。是不是挺担心的？是啊，我这真怕你出什么。哎，你怎么光着脚啊？鞋呢？我回来的路上遇到了王乾坤，他们说已经有了赤伞的消息，也找到了巢穴。我告诉他们。今天太累了，需要休息一个晚上。明天一早再跟他们去黑背山。至于你，到时候没什么事，你就回去吧。回去？回哪去啊？打哪儿来的回哪儿去啊？难道还需要我敲锣打鼓的把你送回去吗？什么意思啊？你是让我回玉行？思达，你是不是有什么特别重要的事情让我去做？啊？你是已经蠢到连人话都听不懂了吗？我是让你走。从现在开始，我们桥归桥，路归路，再无任何瓜葛。为什么？为什么？这不是你一直以来的梦想吗？是谁跟我说想要自由自在的呼吸？谁跟我说想要活着离开？不都是你吗？难道你不应该现在出去买挂鞭炮回来放吗？可是。你不是要我帮你做五件事吗？五件事不假，但我有说过做每一件事情都需要你陪着吗？事实上，事成与否也只在明日了。你在云溪寨等到明天晚上
，如果我事情顺利的话，以后你身上也不会有什么反应。如果我死了，你也是仰仗着我一口气活着的，别有太多的抱怨。这都是命数。怎么，跟着我还跟上瘾了？难道真是得了斯德哥尔摩综合症了？斯德，明天是不是特别重要？如果重要的话，那我就不走，我在这等着。有没有什么我帮得上忙的地方？没有。其实你从来也帮不上我什么忙。这些日子花了你不少钱吧？不过我也没有虐待你，咱们算是两清了，大家好聚好散。两清，四段，我以为我们之间相处了这么久，你我之间好歹会有那么一丁点的情谊，就算最后没能走到最后一步，那也应该是。算了，就当我是一片真心喂了狗。他还有理了。之前沈英丹来找我，问我有什么办法能够让你在金总之前把这个吃了。我估计也是毒药之类的。我明天就会跟他说，你已经吃了。你应该知道这是什么吧？也知道中毒之后反应要怎么演吧？他为什么会觉得你愿意帮他来对付我？因为昨晚我看到你浑身是血出来的时候。我看到了沈银灯也在，我注意到了你的状态，我不希望他看见你，我怕他见你之后会对你不利。我为了吸引他的注意，我就故意假装不想受你控制，导致精神失措，我最后还失足摔下了山。失失足？是故意，我是故意摔下山的。你，你不是恐高吗？沈一登是想从我的口中得知你的信息，他怎么可能让我这么摔死？其实，当时情况紧急，也没想那么多对了，还有件事儿，我不知道我做的对不对。昨晚见你受伤之后，其实我也进过山，我看到你留下的血迹，我就在想，你暗中进洞，肯定不希望沈东发现，所以我就把那些感情的事都清掉。是你清理的，反正该交代的我都交代完了，就这样吧。哎哎哎哎哎哎，你你怎么给吃了呢？这这是毒药，你吃了会死的。你
你你快快快吐出来呀！不是你你你你你不能吃这个，这个这个这个对对你不利你。你快吐出来！没事没事，虽然是对付异族最厉害的毒药，但我现在只是半个异族，对我没什么用。那就好。你也是太自作主张了。下次如果再遇到这样的事情。先问我一声，可以吗？嗯，下次。说的下次，是我理解的下次的意思吗？严福瑞，严福瑞，哎哎。怎么了，兄弟？把我的鞋还我。你不不要了吗？谁说我不要了？给我。回头我给你捡着。都是土，我给你刷了吧。用不着。老实心。从科学来解释，这上面有大量的陨石元素，对外星人应该有杀伤性的作用。可是我不想打司藤小姐，整件事情下来，人家没有对不起我们啊，师傅要我代他行使责任。明天就要对决了，这可该怎么办呀你怎么哭了？谁欺负你了？你跟我说。明天晚上过了十二点，如果还没有回来，床间有个暗格，你就把它打开。你为什么这么说？是不是？是不是？你这几天做的事情有危险
，那就不要去做呀。如果有人逼你做，我就替你出头。你先别急，我只是以防万一。这么多人呢，能有什么危险啊？真的，你别骗我。如果我骗了你，你会生我气吗？当然不会。阿银如果骗我，那也是为我好。我永远都不会生阿银的气的。真是个大傻子。你说，以后我们的小孩如果和你一样傻，该怎么办？阿银。你是说，我们有？我说以后，以后，以后，对对对，以后，以后，我们肯定会有自己的孩子的，而且每个都像你一样，聪明，漂亮。说，不必听说。